El origen de los apodos de todos y cada uno de los equipos de la Liga MX. Todos conocemos los nombres de los equipos de la Liga MX, y muchos también el origen de los mismos. ¿Pero alguna vez se han preguntado de dónde viene el nombre de los apodos? Es por eso que esta vez les traemos el origen de los apodos de los 18 equipos de fútbol mexicano. A ver cuál ya se sabían y cuáles les termina sorprendiendo. Los Diablos Rojos del Toluca el equipo del Estado de México fue apodado de esta manera en 1921 por el gobernador del Estado de México, Manuel Campos Mena, quien ofreció una fiesta donde uno de los invitados fue Juan Albarrán, a quien apodaban el Diablo y al gobernador se le ocurrió quedarse con ese mote para apodar al equipo del fútbol. Cholos de Tijuana El nombre real del equipo fronterizo es Club Tijuana Cholos Quincles de Caliente, adoptando el mote de Cholos por el origen del perro Cholos Quincle. Y el hecho de que esta raza se distingue por tener una gran responsabilidad, por lo que decidieron adoptar el apodo e implementarlo en el nombre oficial del equipo escudo. Esta raza de perro es originaria de México desde hace más de 2.000 años. Los Guerreros de Santos Laguna El mote de Guerreros llegó a Santos Laguna cuando el director técnico del equipo a finales de los años 80 y principios de los 90 en una entrevista mencionó las palabras, estos son mis guerreros, después de un partido bastante peleado. A partir de ahí se le conoció a los laguneros como los guerreros. Gallos Blancos de Querétaro Querétaro nació con este apodo ya que desde su nacimiento se les conoció como los Gallos Blancos gracias a que el entrenador del equipo en 1954, Felipe Castañeda, consiguió 11 Gallos Blancos y le dio uno a cada futbolista del equipo. A partir de ahí es que el apodo se les quedó al equipo. Los Zorros del Atlas a lo largo de su historia, los rojinegros han tenido muchos apodos, pero con el que se les distingue en la actualidad es sin duda con el mote de zorros. Esto se debe a fiel aficionado del equipo, quien era conocido como el zorro Banderas, quien les planteó la idea de que el zorro se convirtiera en la mascota del equipo. Y lo demás es historia. La directiva de ese entonces le hizo caso y el apodo se ha quedado para identificar al actual campeón del fútbol mexicano. Atlético San Luis Bueno, este es un caso especial, campeteros ya que el nacimiento del equipo es reciente. Todos sabemos la historia del San Luis en el fútbol mexicano, aunque los nuevos dueños quisieron ponerle el mote de los auriazules, rojiblancos y hasta colchoneros. La realidad es que el apodo que todos recordamos para el San Luis es llamarlo tuneros o gladiadores. Por supuesto que tuneros es una referencia a la fruta, mientras que gladiadores fue gracias a una campaña que la directiva del equipo en ese entonces realizó para que los aficionados eligieran un apodo para el equipo, siendo gladiadores el elegido, ya que veían a los jugadores del San Luis como unos gladiadores, porque los futbolistas siempre morían en la raya. Los panzas verdes de León. Este apodo para el León se debe a que en la antigua estación del ferrocarril de León abundaban los puestos de frutas y golosinas, siendo las lechugas uno de los productos más cotizados ya que se preparaba con chile, sal y limón. Los vendedores se limpiaban en sus blancos mandiles a la altura del abdomen, por lo que terminaban por teñirse de verde debido a la clorofila que desprenden las lechugas. De ahí el apodo de los panzas verdes. Los cañoneros de Mazatlán. El club más reciente creación dentro del fútbol mexicano tiene por apodo Cañoneros, gracias al puerto de Mazatlán, una de las bases militares más grandes de la Armada de México. Los Tuzos del Pachuca En el estado de Pachuca, Hidalgo, existen varias minas que fueron explotadas principalmente en el siglo XX. El apodo de Tuzos proviene de un animal muy común en la zona de Pachuca, Hidalgo, zona minera del centro de nuestro país. Rayados de Monterrey Después de muchos problemas para el equipo, Rayados cambió de escudo en 1952 con el nombre de AD Monterrey AC y a los lados cuatro franjas azules. Fue así como la gente le apodó Rayados. Con el paso del tiempo, el uniforme también adoptó rayas y a partir de ahí el mote se le quedó al equipo. La Franja de Puebla otro de los equipos que cuentan con doble apodo, el primero de ellos es el de Franja, que viene gracias a la enorme franja azul que tienen en su playera. El otro apodo es Camoteros, mismo que se debe a la producción de este dulce típico del lugar. Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Este apodo fue elegido por la directiva del club cuando se unieron como miembros de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la década de los 60. Esto gracias a que la universidad tiene como emblema a este potente animal felino. Los Pumas de la UNAM Siguiendo con equipos universitarios, el mote de Pumas comenzó a mencionarse primero para el equipo de fútbol americano. Fue Roberto Méndez quien los nombró así por la furia que mostraban en los partidos con rivales de mayor peso y tamaño, como los jugadores de Estados Unidos. Más tarde, el mote llegó también para el equipo de fútbol. Los Rayos del Necaxa El apodo de Rayos se debe al cambio de uniforme del club en la década de los 90 y a raíz de la camiseta es que lo conocemos así. Se pasó de una camiseta blanca con cinco líneas rojas a otra con un rayo dibujado. Bravos de Juárez 
Desde su nacimiento, la directiva del equipo fronterizo decidió adoptar el mote de Bravos. Es de los pocos casos en donde la directiva fue quien puso directamente el apodo para su equipo de fútbol. La máquina cementera del Cruz Azul el apodo de la máquina fue adoptado por la afición gracias al enorme éxito que vivieron en la década de los 70. Dicho apodo vino luego de que apabullaban a todos sus rivales como una máquina de ganar partidos. Por otro lado, el mote cementero es por los dueños, la cooperativa Cruz Azul. Las chivas rayadas de Guadalajara Una de las historias más conocidas dentro del fútbol mexicano, el apodo llega en 1948, gracias a un partido en contra de Tampico en donde los jugadores de Guadalajara se movían de un lado a otro. Y la desesperación invadía a los presentes. De pronto se escuchó en la grada un grito, ¡Mira nomás, parecen chivas locas! Al siguiente día un periodista escribió en el periódico, jugaron a las carreras y ganaron las chivas 1 a 0. A partir de ahí el mote de chivas se quedó para siempre. Las Águilas del la América El apodo de las águilas se adaptó en la década de los 80 en gran parte al color representativo de la camiseta. Aunque el cambio de apodo llegó gracias a que en un principio se les apodaba Canarios, por lo que la directiva quiso hacer el cambio por el ave imperial, que le daba más personalidad y presencia al equipo. ¿Ustedes sabían el origen de todos los apodos en los equipos de la Liga MX, gambeteros? ¿Cuál les sorprendió más y de qué equipos ya lo sabían? Los leemos en los comentarios.